Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Христос и апостолы предупреждали своих последователей о появлении лжепророков. Кто такие лжепророки? В чем опасность их учения и как понять, что перед тобой лжепророк? Сегодня эта тема нашей программы. На наши вопросы отвечает священнослужитель, доктор богословия Андрей Александрович Кочелаба. Андрей Александрович, здравствуйте. Да, приветствую вас. Мы продолжаем изучать второе послание апостола Петра к верующим людям. И в этом послании затрагивается тема о лжепророках, о том, что были лжепророки в народе, и о том, что будут лжеучителя и лжепророки. И вот хочется узнать, кто это такие лжепророки, почему вообще они появляются, что такого опасного они говорят. Mm -hmm. вот, а как уберечься верующим людям? Mm -hmm. Скажу, что так как есть сатана на земле, и еще его судьба не решена окончательно относительно его истребления, то ко всему, что есть доброе, что сделал Бог, он всегда добавляет вот эту приставку «лже» или «анти». То есть «лже», «добро», ну и пошло-поехало. Поэтому здесь, когда в первой главе апостол Петр в конце говорит и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движим Духом Святым». То есть пророческое слово. У нас есть пророки Исаия, Иеремия, Изекииль, Захария, там, Малахия, Ося, Иль, Амос, Авдий, Иона, Михей и так далее. То есть он фактически здесь напоминает, что у этих пророков был один автор, а пророчество, которое они изрекали, это не был их вымысел, это был фактически только голос того, кто дал им это пророчество. Они должны были озвучить, донести до людей. Или, например, вот эти сложные пророческие такие обстоятельства, когда, например, пророк лежит на одном боку или берет блудницу себе в жены. Представьте, нет интернета, нет телевидения, нет радио, телефонов, ничего нет. Как новости расходятся? Из уст в уста. И вдруг их пророк женился на блуднице. Это же как так может быть? Они все это обсуждают. А фактически за этими словами стоит идея, за этим поступками стоит идея, Бог показывает, а вы меня променяли на вот этих лжеидолов, ну или неправильных идолов, которые вы себе взяли и сказали, что это ваши боги. И вот когда вот эта идея о пророчествах, она Петром открыта, что пророчество — это Божьи письмена, что их изрекали только святые Божьи люди, кому Бог доверял, тут же он начинает предостерегать о лжепророках. Говорит, были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя. То есть в чем их опасность? Это, во-первых, сегодня очень много людей, которые мнят себя пророками. Их никто не посылал, у них нет подтверждения, но они начинают что-то пророчествовать. А людей всегда тянет на вот такие таинства какие-то, знаете, а вот Ванга предсказала там падение доллара, а вот там еще что-то. Возьмите гороскоп, он весь условный, весь, абсолютно. То есть будешь что, будет то, будешь это, будет так. А здесь он говорит о пророчествах. И что делают эти лжеучителя? Они как бы... Ну, за ними сатана стоит, который примазывается, как бы, да, так, пристраивается к искренному, к чистому, к правильному, к святому, и начинает, и вот что они начинают. Читаем, здесь написано, и э, как у вас был уже учителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Вы многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Mm -hmm. То есть фактически это будут люди, которые будут по-своему трактовать пророчество, писание священные, для того, чтобы извлекать себе выгоду. Вот я, например, слышу, как часто бывает, вот такая звучит идея, что 
человек создает себе свою церковь. То есть вопрос, да, как бы, зачем? Что, церквей мало на, на свете, что надо еще одну создать? Нет, вот человек создает. А фактически иногда за этим всем стоит исключительная корысть. То есть собрались, посчитали, подумали, какую-то идею взяли за учение, а апостол называет это пагубной ересью. Он не ходил вокруг да около, как бы так вот пощадить чувства человека, вот этого еретика, а он говорил прямо. И поэтому он говорит, из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Uh -huh. То есть, как мы уже говорили в прошлый раз, то, что правильно они будут называть неправильно, то, что неправильно будут называть правильно, и делая поблажки на, скажем, слабости с человеческой Души будут называть некоторые вещи не грехом, а те, что не важные какие-то вопросы, какие-то там, скажем, ну, например, суеверия, да, а это будет очень важно. И вот мы сегодня это наблюдаем. Люди нарушают заповеди, любую. Не кради, не прелюбодействуй. Ну, я смотрел э, статистику, в этот э, Левада, по-моему, центр делали опрос, 70% или 75% россиян вообще не слышали о заповеди не прелюбодействуй. Uh -huh. То есть, получается, переспать просто с человеком – это не проблема. Ну, а если она уже замужем или он женат, ну, если жена не увидит, то, в принципе, тоже uh -huh. ничего страшного. Но греховного в этом ничего не, ну, не, не понимает. То есть, получается, из 100 человек 75 – это готовы спокойно сделать. Разве это не есть род прелюбодейный и грешный? Uh -huh. Но зато в это время люди очень трепетно верят, что там какая-то энергетика от этого камня идет. Какого камня? Какая энергетика? Как это? Никто не может объяснить, но это свято. Попробуй ты посигни на это. Поэтому апостол говорит, будут такие, которые не, не очень хорошо себя будут вести. А пример он приводит, что э, вот здесь, допустим, дальше он пишет, «Ибо если Бог ангелов, согрешавших, не пощадил, но связав их узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестил. Если города Содомский и Гоморский осудил на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестимцев, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Вот. А девятый стих то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольно не страшатся злословить высших. И вот интересно, что в 11 стихе он говорит, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Угу. Получается, что ангелы достаточно сдержаны, да, то есть они не опускаются на вот этот уровень, знаете, вот такой вот перепалки. А фактически он открыл, кто эти такие лжеучителя. Это люди свои корыстные, которые начинают приучить тому, чего в Библии нет, вырывая оттуда то, что там есть, делая какие-то крайности. И вы знаете, таких очень много разных появлялось периодически в эпоху вообще христианской эры людей. Конечно, я считаю, что за ними стоит сатана, потому что его задача – ввести людей в заблуждение. Какая разница, куда? Лишь бы в сторону, лишь бы человек отвлекся от самого, скажем, своего спасителя, чтобы тот увлекшись какой-то идеей, не увидел самую главную истину. И в результате вот это слово «истина», оно стало сегодня немножечко таким, ну не то что даже размазанным, размытым, а не столь важным. Угу. Эмоции вышли на первый план. Угу. А что я чувствую в этой церкви? И если я чувствую, что мне хорошо, да, то для меня, меня устра... это истина. Окей, да. да. То есть угу. кто-то вдохновляется музыкой, то есть есть церкви, они заточены конкретно, с музыки началось, музыкой закончится, музыка — это стержень, и там пару слов, один текст из Библии, и все довольны там. Где-то кто-то впечатляется куполами, да, там, условно говоря, внутренняя отделка. Ой, заходишь, такое все огромное, такая тишина там. Третий впечатляется, например, какими-то исцелениями где-то. Опять же, вот я недавно читал общение там в нашей соседней с нами стране, 
тоже там такой есть один товарищ, не будем его, скажем, имя называть, и он тоже там на сцене, вот эти исцеления чудесные. Ему пришло приглашение, приходите, пожалуйста, в наш онкоцентр детский, исцеляйте. Там люди просто ищут, жаждут этого исцеления. Ну, детки болеют онкологией, это, это уму непостижимо. И он не пошел. Вопрос, почему? И это, это не просто вопрос. Поэтому он здесь говорит дальше, что вот эти лжеучителя, вот, они как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление. Злословие то, чего не понимают, и в растлении своем они истребятся. То есть, получается, эти люди, как ниже он даже скажет, они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники, осквернители, они наслаждаются обманами своим, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия, непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия, оставив прямой путь, они заблудились». И как здесь ниже он говорит, интересно, да, они, произнося надутое пустословие, уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления или гниения, да, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. А в конце главы он как бы подчеркивает следующую мысль, что «Ибо если, избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа...» Вот очень красиво, да? Ты познал Спасителя Иисуса Христа, и ты начинаешь избегать скверны этого мира. То есть, грубо говоря, ты начинаешь от этого мира отдаляться. То, что он дальше говорит, и если они опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше было бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им ими святой э, заповеди. Но здесь как бы имеются в виду, видимо, те, кто идет вслед этих лжепророков. И, ну и самих откуда они сами появились. То есть они когда-то знали истину, а потом их куда-то, как говорится, угу. понесло. Ну вообще Петр-то, конечно, не скупится. В, как бы он окрещивает, да, так просто очень ярко, в общем, так символично, ярко и много пишет о них, об этих людях. Ну и заканчивает, видите, для него это не шутка, для него это боль. Потому что эти люди когда-то приняли Евангелие в свое сердце, а потом, как вот еще раз да, повторим, пошли вслед своих похотей. То есть, а я хочу, ну, например, давайте возьмем, в нашей церкви мы не употребляем спиртное на уровне учения, правильно? То есть, и никто не говорит, ну это же невозможно, ну как это жить и не выпить, ну, ну что это такое? Вот еще недавно, я когда в армии служил, там, в 95-м году, это было так. То есть так говорят, да ладно, не пьешь, да брось ты, да нету сейчас таких. ГАИ останавливаю, там, дыхните. Я говорю, да я не пьющий, я вообще не употребляю. Да, сейчас таких нету. Ну как нету, я не пью, не-не, давайте, дышите. Ну дышишь ему, объясняешь. Я говорю, я священно служу. Хо, еще лучше, говорит, сказал. Я знаешь, говорит, сколько я лично, mm -hmm. говорит, оформил, права забрал у священнослужителей, говорит, в нетрезвом виде за рулем. Я стою, как говорится, знаете, в таком состоянии немножечко, ну, не очень, так скажем, возвышенном, удрученном. А сегодня уже люди по-другому смотрят на алкоголь. Масса людей, спортсменов вообще, которые не употребляют принципиально. Вот я ехал недавно, на стекле сзади у человека написано было, как-то там, ну, так грубовато, но написано, хорош бухать, займись спортом или что-то mm -hmm. такое. Какой-то там, не знаю, спортивный mm -hmm. клуб или кто они. То есть не боятся люди, то есть пьянства это нет. И поэтому он здесь очень красиво как бы показывает, что если человек, познав истину, зная, что алкоголь разрушает образ Божий в человеке, он его просто уничтожает, алкоголь. Почему мы не пьем? Не потому что можно деньги потратить или там можно с чужой женой случайно там переспать под пьяное дело. Нет, конечно, речь о том, что ты в себе убиваешь этот образ Божий. А человек хочет и начинает придумывать, вы знаете, а вот в Библии тоже употребляли, а вот там вот апостол Павел говорит, Тимофей, можешь впредь немного вина. Так наоборот, при внимательном чтении, там видно, что Тимофей не употреблял. 
А вино, которое ему позволяет выпить немножко, Павел, это с целью лечения. То есть там какие-то были, у них же не было аптеки, Мизима, Форты там и всех наших сегодня. Вот такого длинного списка от всех болезней. Поэтому он говорит, для лечения, но не для э, наслаждения выпить алкоголь. Ну вот и получается, что вот эти лжеучителя начали потихоньку-потихоньку втаскивать вот эти свои э, желания, пытаясь их как-то обосновать. И то же самое, кстати, ага. с однополыми отношениями. А тот вот же самый принцип. Андрей Александрович, а если люди, ну те же самые люди, которые, может быть, хотят создать свою церковь, да, свою общину, деноминацию, или просто люди, уже находящиеся в какой-то общине, собирают последователей, они просто искренне заблуждаются. Вот Такое их тоже можно бывает. назвать лжепророками, да. они могут действительно ересь распространять, но просто бесхитростно, без злого умысла, они просто не Знаете, понимают. Знаете, я правильно. сейчас во все уже готов <свят> поверить и признать, то есть и такое может быть. То есть, ну давайте так скажем, есть Божья Церковь, да? то есть mm -hmm. учение, которое отличается стройностью истины. Вот давайте так, да, без уходим от эмоций. Эмоции нужны в христианской жизни, но они не должны быть главные. То есть главный принцип, вот так же, как у врача, у него есть, вы видели эмоциональных врачей? Очень мало, правда? Почему? Потому что они видят глубже, чем говорит или чувствует пациент. Понимаете, они как бы смотрят немножко за, туда вот, в глубину. И поэтому точно так же в христианстве есть суть, есть истина, и вокруг нее есть люди. И, конечно, когда человек принимает Иисуса, ему становится хорошо, он не может об этом молчать. Но это не есть основа, да, вот, я слышал, что там кто-то вот так сказал, и я туда побегу, потому что он так говорил. Нет, потому что есть истина, Слово Божье. Почему и Пилат спрашивал Иисуса, а что есть истина? И Христос ему говорит, я есть путь и истина, и жизнь, да, вот это его учение. То теперь что делает апостол Петр? Он говорит, берут люди и начинают эту истину коверкать. А соответственно, почему Бог сказал, чтобы было Писание? Вот давайте приведем один интересный текст. Это э, книга Откровения. И в 14 главе книги Откровения здесь написано э, в 13 стихе такая мысль. «И услышал я голос с неба говорящий мне, напиши, отныне блаженный мертвый, умирающий в Господе, Ей говорит Господь, э, ей, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Почему голос сказал «напиши»? Чтобы ты не перепутал, чтобы ты не передал одному, второй, третьему, четвертый уже не помнит, о чем было. И вот он здесь как раз показывает «напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Значит, если человек э, умер с Богом, то он блажен. То есть не проблема, он воскреснет. Умер верующим, да? Конечно, да, тут так написано, что... Э, угу. а, и что идет за ним? Труда, дела их идут вслед за ними. Их труды, они у Бога отмечены. То есть вот, пожалуйста, книга Откровения, последняя книга Библии, она говорит, а насколько важно нам сегодня поступать согласно истины, ну, даже если ты умрешь. Да, так и тут я он не совсем поняла все-таки, как это относится к вопросу о том, что человек заблуждается искренне, но говорит очень горячо. Людям да, нравится. Вот. Он, наоборот, хочет истину проповедовать, корысти у него нет, просто молчать не может, вокруг него группа какая-то собралась. Но неправильно толкует Писание. Но это что, такой прям страшный я бы пророк, поделил... его нужно от церкви отлучать? Нет, Или как, думаю, как что... реагировать на это? Вот как реагировать, это одно. Должен, да, У них есть, я, я так считаю, <свят> есть <свят> два источника. Одних запускает сам сатана. Это его слуги, его люди. Они знают, э, что делают. Да, да это планомерно, это как <свят> вот здесь написано, уже сожженные в совести своей <свят> там, и так далее. То есть это одна категория людей. И почему бы нет? У сатаны очень много чего есть. Я слышал теорию, что у сатаны нет своих церквей, что нет своих людей, все люди Божьи, просто одни заблуждаются, другие нет. Но почему-то Библия не так говорит. Библия говорит, что есть сыны погибели, есть сыны царства. То есть ты должен принимать решение. И с самого начала, со второзакония, он говорит, изберите ныне, кому служить и где вы будете. Но с другой стороны, есть вторая категория, вот те, о которых вы сказали, что они заблуждаются. Так вот, я лично убежден, что в жизни абсолютно каждого человека 
Бог позаботится, чтобы было как минимум 2-3 раза и более, чтобы человек столкнулся с настоящей истиной. И вот эти искренние люди, они, как правило, потом вовремя могут остановиться и как минимум либо перестать делать зло, mm -hmm. либо э, поменять свои какие-то точки зрения и так далее. То есть, опять же, вот мы с вами беседуем да, на основании Божьего Слова. Кто-то нас смотрит, и вдруг проходит мысль, так подожди, а почему я это делаю? Да, например, мы говорили об алкоголе, а я ведь почему это говорю? Я видел опыты, когда люди говорили, я пил, да, там и семья уже на грани развода была, детвора, ну, в общем, все плохо было. А потом сидел, сюда слушал, и такая фраза прозвучала. И вот фраза прозвучала, например, да, и она его просто вот так вот, вынесла на поверхность совершенно другой жизни. И он принял решение изменить свою жизнь. Вот точно так же и здесь. Эти люди обязательно где-то, когда будут про, ну, проповедовать, провозглашать одно, они встретят и другое. Вот почему Христос сказал, не надо бороться с ересью. Вы проповедуете истину, проповедуете Евангелие, проповедуете покаяние. И когда человек начинает слышать другую точку зрения, вот тут он уже стоит перед выбором. Или принять эту точку зрения, потому что это истина, либо попрать ее и сказать, да ладно, не, у меня своя, потому моя интересная. Я интерес. привык все-таки. Я привык, вот мне так, это невыгодно, да. угу. вряд ли вы можете быть прав, знаете, как по априори. Там. Не может же маленький ребенок быть прав, да, если мама сказала или там бабушка. А он может быть прав в силу каких-то обстоятельств, но у него нет того авторитета, чтобы это право прокачать. Вот точно так же и здесь. Получается, что какой это лжеучитель, одна жизнь покажет. Но перед Богом все дадут отчет, и не зря он говорит, что такие люди, а скорее всего речь идет о вероотступниках, которые mm -hmm. знали истину, ходили, возможно, с церковью, с учениками были, а потом, знаете, немножко поскользнулись, и им захотелось немножко пожить, как все, мирской жизнью, и пиво попить. Вот как сегодня, я же слышу, например, такие вопросы э, злободневные. Раньше человек принял Евангелие, он думает, кому еще рассказать о живом Христе, о прощении. Mm -hmm. А сегодня человек сидит весь такой томный в переживаниях. И вот покажите мне из Библии, где написано, что пить алкоголь нельзя, mm -hmm. или что курить нельзя. Или, или как, бы, как бы развлечь себя. Да, вот, а, а что плохого в танцах? А что, если вот мы фильмы смотрим, кинотеатр ходим там? Ну, это же нормально, как бы. И мы начинаем как бы искать. Ну, ну да, ну, так Ну же. да, Андрей Александрович, вот. это, конечно, другая тема, очень сложная. А вот да. я хочу такой еще момент осветить. Есть ведь люди, которые вот этим лжепророкам, еретикам mm -hmm. верят, да? И а почему люди попадают на эту удочку лжи? Ведь это, опять же... Люди, которые стремятся к Богу, люди, которым интересны духовные вопросы. Но у некоторых людей не очень хорошо развито критическое мышление. Библия, вот она есть, сейчас она доступна. Тем не менее, есть люди, которые верят лжеучителям, иначе у них не будет последователей. Их силы их нет, раз нет последователей. Вот как уберечься человеку, который ищет Бога, от влияния лжепророков? Хороший вопрос и очень тяжелый вопрос, потому что если говорить, мы же не используем э, техники там вот этого НЛП, uh -huh, нейролингвистического uh -huh. программирования или еще чего-то, мы далеки от этого, мы не используем э, приемы психологии, мы фактически открываем людям писание, я говорю о своем служении, да, Потому что вот эти все там понижение голоса, повышение голоса, театральные вещи, шоу, у нас этого нет. В наших церквях этого нет. А что есть? Есть открытие истин. И поэтому я лично так считаю, что Бог, он больше меня заинтересован в том, чтобы человек не попался на сатанинскую удочку. И он найдет пути, чтобы человеку раз, два, три, как говорит книга Иова, Бог открывается человеку однажды, если не поняли, дважды, в ночном видении, там, ну, то есть угу. сон посылает. Бог будет об этом предупреждать. И я обратил внимание, когда люди куда-то влипают, ну, например, финансово там что-то, они потом, анализируя уже спокойной, холодной головой, они говорят, а у меня же было же предупреждение, я же помню, еще и предчувствие было, ну, не надо, вот как вот... Но все, все отмели, потому что очень хотелось. И я верю, что таких людей Бог очень любит и заинтересован в том, чтобы они не попались на эти удочки, и Он будет им периодически это доносить. Ну, я так верю, я так считаю, потому что 
как сказать, не верить так, у меня нет оснований. А люди, есть люди, но они, вот эти лжеучителя, понесут техчайшее наказание за тех, кого они ввели в заблуждение. А Бог уже будет решать судьбу спасения тех или других людей, насколько они глубоко поверили и имели ли они шанс и возможность избежать этого и не поверить в это, ну, скажем, зло или там в какую-то ересь, которую пропагандировали какие-то люди. А уже пророк может вообще покаяться? Есть у него Я шанс? думаю, да. Все зависит от степени вот этой точки невозврата, как, как далеко он зашел. Я верю, что может. Все зависит от целого ряда факторов. Ведь же есть у нас в церкви люди, которые шаманами были, колдуны, но потом что-то произошло, и им открылась истина. Поэтому мы, когда с Богом имеем дело, самый несерьезный вопрос – это как? Нельзя Богу задавать вопрос, как это ты сделаешь? Ну, я сделаю. Но то, что истина… Почему вообще церковь сегодня нужна в мире? Чтобы провозгласить настоящую библейскую истину, без примесей каких бы то ни было нагромождений. Угу. Все, а она сделает свое дело, потому что это работа Духа Святого. Да, Андрей, Читайте Библию, да. я вот так могу сказать. Читайте, вернейшее пророческое слово. Да, тем более, Это что компас. сейчас можно легко купить Библию, можно иметь электронный вариант Библии, разные Вообще переводы. Да. Есть желание у человека, да. есть он. Это ему по силам. Андрей Александрович, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое спасибо вам. вам. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте или в социальных сетях. Всего доброго. До свидания.